Hi everyone, it's me Karen K. So um, for today's episode, um, may ishi share ako sa inyo. Medyo late na nga. Actually, it's already like past 10 o'clock. Pero kasi um, ngayon ako kakain. Kagaling ko lang ng work, nagpahinga hanggang naging 10.30 na. So, um, yun. And nagsicheck ako ng, ng Facebook. Nakita ko ulit yung post ng isang page na pinafollow ko, yung isang group na pinafollow ko. Kasi fan ako nila until now. And I'm still I'm still and forever be proud na na fan ako ng grupong to. So bago ako naging super junior fan, bago ako naging elf, katribo ako ng street boys. Yun. Um, so mga hindi nakakaalam, kung meron mga hindi pa nakakaalam, yung street boys po is um, isa sa pinaka sikat nung um, 90s, I think, na dance group dito sa Philippines. And, um, so, nauso kasi yung ngayon, ngayon na generation, yung bias, bias sa isang, kung may group kang hinahangaan, um, sa street boys, meron din. And, if sa super junior, ang one and only bias ko is yung um, leader nila na si Itok, sa, sa street boys naman, ang, um, I can say, may one and only bias, talaga, siya lang talaga, simula noon hanggang ngayon, is, si Miko Manalo. May, may, ano pa ako nun eh, may parang nickname ako sa sarili ko na Karen Nico, which is Karen, ang pag-spell nun is Karen, then diba kasi letter N yung last, last name ko, and, and, um, kin- dinugtungan ko na yung name niya na, N-I-C-K-O. So, yun. Kaya siya Karen Nico. Um, paano ba ako nagsimula? Hindi ko na masyadong ma-remember, paano ko nagsimula maging fan ng Street Boys. Pero, um, remember ko lang na nung bata pa ako, parating, um, kasi every Sunday may, may ASAP show sila. So, parati kong um, pinapanood yun every Sunday. talaga may isang TV dati sa bahay na, oh, akin lang to. Kasi manonood ako sa kanila. And I could remember na may madami akong magazines, yung parang song hits, na kinokolek um, para lang um, yun, makakuha nung, nung, nung poster nila um, and kasi na, nasa itbulaga din sila nung time na yun eh may, may pasok ako so ginagawa ng, ng mother ko kasi supportive din siya sa pagiging, pagiging fan ko pagkarating ko sa school sasabihin niya sa akin oh nakita ko yung street boy sumayaw sila ganito ganyan um, yun so Sila lang talaga yung 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 nagustuhan ko in in simulan nung naging fan ako nag-hope and pray ako na sana ma-meet ko sila, makita ko sila in person, makapag-autograph ako, yung tipong ganun, the usual dream ng isang fan. Which is yun din yung ginagawa ko every night, every night na bago matulog nagpe-pray ako. Um, and then hanggang high school college, ma-remember ko pa nung college nung um, nagkaroon uh, pumunta ng Davao yung Itbulaga, tapos um, andito, um, pumunta, oh, pumunta sila ng Davao Friday night noon um, college na ako noon Friday night, kasi may parang rehearsal sila, I think si Danilo and si Spencer lang ba ang pumunta noon, but still gusto kong, gusto kong makita so ginawa ko Galing school, pumunta ako doon sa isang mall para makita lang si Danilo at si, si Spencer that time. Um, si Danilo lang yata yung nakita ko, yung naabutan ko. Tapos, eh, may Saturday classes ako. Is, eh, may, yung show nila is Saturday. So, ang ginawa ko, um, 8 to 12 kasi parang um, advertising, marketing yata yung subject. Hindi ko natin matandaan. So, ang ginawa ko, um, I think I volunteered na ako yung mauuna para makapunta ako dun sa venue kung saan sila magsashow. Pumunta ako sa venue um, right after nang nag-present ako. Sa, kasi parang may, ano kami nun, may oral recitation, may presentation. Um, na-remember ko pa nun, um, parang kasi you have to be creative nung yung product na ibibenta mo or yung market mo. Remember ko kasi, um, they are endorsing before yung, yung sketchers. 
uh, meanings parang sponsor nila sa shoes. So, um, ni, um, yun yung gi- parang ginawa kong parang presentation, in-enhance ko yung, yung product. But hindi siya, hindi, hindi sketchers yung ano, but it's, it's about shoes, I think. So, yun. Um, nag-volunteer ako na ako mauna, ma- ako ang mauna para mag-present para makaabot ako dun sa show. Which is yun nga ginawa ko. Um, probably yung tipong crazy stories for of, be, of being a fan, di ba? So, yun. Um, ano ba ba? Um, nagka-album dun sila. Binili ko, I think binili ko lahat ng albums. Um, CD, tsaka, tsaka tapes. Ah, no. Tapes pa yun time na yun. I think tapes pa yung time na yun. Yun. May mga, um, yung, kasi yung sa bahay namin, dun sa, ano, sa kabilang bahay, dun kami nakatira. Yung taas nun, ano, puro posters yung na Street Boys. Um, yun. And, um, nung, paano pa naging, naging bias ko si, si, ano, Nico? Ano nangyari kasi nun, yung, yung friend ko nung high school, si Zenny Carl. Kasi yung siya sa binder notebook, andun yung poster nung, nung Street Boys. Tapos, um, inano niya na, tinuro niya na si Nico yung, yung um, pinakagwapo doon. And na-notice ko, because of her, I think, kaya ako, na, um, kaya crush na crush ko noon si Nico, kaya siya ang naging, naging bias ko. And ever since talaga nun, siya lang. Um, I, I also like Spencer, um, si Jong, pero Nico talaga ako. Wala akong ibang-ibang um, parang parang um, favorite, kundi siya lang. And then, um, yun, graduate ako, and then I think I'm six months pa ako sa job. Um, wala yung supervisor ko that time, inutusan niya akong mag-, ano, mag um, may task siyang pinagawa sa akin. Tapos may kinuha akong parang list dun sa desk niya. Hindi ko naman tandaan ano exactly yung inuto sa akin. Basta ang remember ko, nung kinuha ko yung papel, ang unang nakita ko is yung name ni Nico. Sobrang excited ako nung, nung makita ko yun na pupunta yung Street Boys again dun sa workplace kung saan ako mag-work. And yung time na yun, Yung day na pupunta sila is birthday ni Nico, December 6. Sobrang excited ako, sobrang, um, sobrang, um, uh, antawag ito, inspired ako mag-work. Kasi syempre, makikita mo na yung, yung, um, yung favorite mo. ba Yung, yung, yung hinahangaan mo since high school ka pa, nakapag-graduate ka na lang ng college, and then parang tipong answered prayer talaga siya. So, um, yun, dumating yung day na, na December 6, dumating yung day na yun, and I'm super excited as in, ano, and then I remember ko pa sinabi ng supervisor ko nun, um, kasi, ano, um, marketing assistant lang ako nun, sabi niya, oh, behave ha, um, trabaho to, huwag kang magpapalata. So, dapat professional nga. So, yun, nung, Malapit na yung time na, na ng show nila, ma-remember ko, ang unang pumasok sa backstage, guess niyo ko sino? Si Nico Manalo. So, ikaw, na fan na fan ka ng Street Boys at fan na fan ka ni Nico Manalo, anong, ang dapat initial reaction mo, tipong, syempre kiligin ka, as in gusto mong, gusto mong um, sumigaw, pero hindi pwede kasi nasa work ka. So, sobra ako, deep inside na shock ako. Deep inside, may sigaw ako, pero hindi, ako, hindi ko pwede sigaw. Tapos, um, pagkapasok niya, ma-remember ko pa, sinabi niya, Hi, uh, I'm Nico. Yeah, I'm Nico or ako si Nico. Something ganun yung, yung inan, um, sinabi niya. Tapos, nun, um, nag-start na yung show nila. Um, sobrang mas lalo ako mga kasi sobrang galing, ng, galing talaga nilang sumayaw. Um, hands down. Um, tapos, daming tao noon. Grabe yung sigawan. Um, talagang super, super ang feeling. Alam mo yung nasa cloud nine. And then, um, tapos na yung show, sa backstage na, tapos, um, kinausap ko yung, ano ko, yung supervisor ko. As in, parang for me, it's now or never. 
Sabi ko sa kanya, pwede, ko bang, pwede ba akong magpa-picture sa kanila? Or kahit kay Nico lang. And then, nung sinabi niyang yes, nanay ako. Nung sinabi niyang yes, sobrang saya ko. And then, lumapit ako kay Nico. Um, Nags ko siya magpa-picture kasi sobrang tipo for me. Um, dream come true yun eh. Yun yung pinagdasal ko ever since na bata pa ako. And then, nung nag-work ako doon, yun yung, yun yung chance ko na na makapag-picture sa kanya and na-meet siya. Na-meet yung grupo nila. And he said yes. So, um, share ko sa inyo yung picture. Yan yung itsura ko noon. Um, so, um, yun, sobrang happy ako. Sobrang, sobrang, sobrang kinilig ako. Sobrang happy ako noon. And ever since, mas lalo pang, um, kasi noon, walang, walang kagaya ngayon, walang Facebook, walang tipong, um, kung malalaman mo kung, nas, kung ano na, or kung saan na, alam mo yung ganun. So, um, after kasi nung nag-work, ako doon, um, ah, de, nam, um, during, simula yun na, na tipong parati ko nang nakikita yung street boys. Ito na masasabi ko, they're super, super nice, super down to earth, um, si Derek Chito sobrang bait, strict siya pero pero mabait. Um, si um lahat sila. Si Kuya Joseph hindi ko pa na, na, hindi ko pa na meet. Si Kuya Michael hindi hindi pa. Um, sino pa ba hindi? Yeah, the, the rest na ano kon. Um, yung pag y- na meet ko na. So sobrang talagang dream come true. Totoo pala yung pag ipe-pray mo talaga kay Lord. Um, hindi niya agad ibibigay sa iyo pero sooner or later ibibigay niya and um, since din yung, yung meeting na yon um, kay Kuya Nico naging ano naging um, I could say naging magkaibigan kami or may may parang may communication di ba Namit niya yung family ko, pumunta siya ng birthday ko um, nung 2017, 2018 nung balik ko dito. Um, nakasama namin siya ng family ko. Um, so sobrang, kung, kung talagang fun moment na fun moment, siguro sobra-sobra pa yung, yung binigay ni Lord sa akin or na, na blessing, na chance, na opportunity na, na makilala yung yung hinahangaan ko for how many years, di ba? Um, sobrang, um, yun lang, probably, I, I can say na I'm super blessed. Kasi, ano nga, um, na bigyan ako ng chance na not all, not all um, fans or fan na may experience yung ganun. Kaya naman, na naging super junior fan ako, araw-araw, <laughs> gabi-gabi, actually, pinipray ko din na sana, sana, although nakita ko na yung Super Junior twice um, sa con- um, concert nila, which is Super Show 8, Super Show 7 and Super Show 8. Um, nakita ko na si, si Itok din in person. That is true Super Show. Um, uh, I would not wish or ho- hope, pero ipapipray ko na sana, um, kasi wala pa akong picture with ito okay. Yun yung goal ko. Sana. So, not exactly the same. Yung kung ano yung experience ko with the street boys and, and kuya, kay Kuya Nico. Pero, um, basta yun lang. Yun yung wish ko siguro. Um, na makita siya in person baka pag picture. Yeah. Um, I remember may isang kilala ko parang Kasi nagpo-post ako sa Facebook ko about about street boys dati. Um pinagtawanan nan ako. Kasi hindi niyo maintindihan noon kasi hindi niyo na experience. 